Bonjour, je suis dans la rangée de la quincaillerie au Dollarama de Drummondville. Je vais vous montrer ça un petit peu. Euh, on va commencer avec l'outil le plus important, c'est le marteau. Le marteau permet de cogner des clous. Euh, et le deuxième outil le plus important, c'est le tournevis. Donc là, on a un jeu de tournevis. Donc la vis, c'est la chose qui tourne, qui entre dans le bois. Euh, et ça, c'est le tournevis, ça permet de tourner la vis. Euh, on a des pinces, donc les pinces, ça permet de serrer quelque chose. Et on a aussi des cisailles, ça c'est pour couper. Ou des petites pinces avec le bec pointu, mais je ne connais pas beaucoup. Euh, ça, c'est un exacto. On l'appelle exacto normalement. Ça, c'est de la broche. Ça s'appelle du fil de fer, mais en fait, on dit toujours de la broche. Ça, c'est un ruban à mesurer, mais moi, je dirais tape à mesurer. Des bouchons pour les oreilles. Des lunettes de protection. Des mousquetons. Ça, le nom me fait rire, c'est des mousquetons. Euh... Bon, toutes sortes de cordes. Ça, ça s'appelle des tailles rap. <rire> Ça, c'est des cadenas. Un cadenas à combinaison ou un cadenas à clé. Et bon, on a toutes sortes de rubans. Donc ça, c'est du ruban euh, de déménageur, du tape de déménageur, du masking tape, <rire> du duct tape. Donc c'est pas, pas compliqué en français. Puis ça, c'est des petites papates qu'on appelle. Donc c'est des feutres protecteurs. Mais moi, j'appelle ça des papates de chaise parce que c'est quelque chose qu'on met sous la patte de la chaise. Puis on a aussi des petits crochets, de la crazy glue, puis des barres... Euh... Ça s'appelle barres multiprises, mais en fait, on appelle ça des extensions. Tout ça, c'est une extension. Donc, cordon rallonge, mais on appelle ça des extensions. Et là-bas, on a toutes sortes d'ampoules. C'est tout. Salut!